Muy buenos días, ya estamos abriendo aquí en la sintonía de Radio Abarán y también a través de nuestros diferentes canales en los que nos comunicamos por redes sociales, internet, YouTube, Facebook, etc. Este espacio que se llama Cuídate con Elena, en el que contamos con Elena Cantero y en el que cada 15 días vamos hablando pues, de temas que nos sacan un poco de, de nuestra cotidianeidad y nos sacan un poco de de nuestras creencias quizá a veces erróneas y que nos eh, ayudan un poco a, a convivir mejor y a entendernos y entender mejor a los demás. Elena, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jesús. Muy bien, encantada como siempre de estar aquí. Igualmente nosotros de tenerte aquí en el programa. Hoy vamos a seguir hablando de algo tan difícil que a veces nos cuesta tanto afrontar como es eh, la muerte. Ya lo abordábamos en el programa anterior y hoy vamos a ver quizá cómo podemos prepararnos para ese proceso, cómo podríamos estar, digamos, un poco dispuestos a, a abandonar este plano, a dejar de existir en este mundo tal y como lo conocemos. ¿Tú crees que eso se puede lograr, el que alguien pueda conseguir estar un poco siempre preparado para ese momento? Sí, yo, yo tengo claro que sí que se puede lograr. El tema es que todo eso lleva un proceso, como muy bien comentabas, tenemos a nivel cultural, a nivel social, creencias. Hay creencias. Y vamos a decir que en la zona donde, donde estamos, pues se suele tener mucho miedo a la muerte. Entonces, claro, partiendo de esa base va a costar más ese prepararse para partir de este plano. Entonces, para mí la clave está en conectar con nuestra alma. Tenemos que abandonar esa parte mental, que no quiere decir que la vayamos a apartar. Evidentemente nos ayuda a gestionar nuestra vida como seres humanos. Pero tenemos que abrirnos paso en toda la parte energética y la parte del alma, en conectar con quienes somos de verdad, con esa paz interior que tenemos dentro que existe. Lo que pasa es que muchas veces está tapada o boicoteada por nuestro plano humano y nuestro plano mental. Entonces, requiere sobre todo de mucho autoconocimiento, de mucho autocultivo interior y de darnos paso a quienes somos en esencia, porque así vamos a lograr conectar realmente con quienes somos, con nuestra alma. Y claro, nuestra alma tiene clarísimo que esto es una experiencia más, es una experiencia más. Y tenemos ahora mismo muchas herramientas, muchas terapias que nos ayudan a conectar con nuestra alma y nos ayudan también a vernos en otras experiencias como puede ser una regresión, que una regresión se puede hacer a momentos de esta vida, pero se puede hacer a otras experiencias. De hecho, no es que se pueda hacer, es que el alma se va sola. Cuando, por ejemplo, nos ponemos a, a trabajar a ese nivel un tema de esta experiencia, el alma se va a ir a donde necesite y a lo mejor te aparece en una experiencia que no es esta. Así que todo eso ya lo tenemos muy a mano. El tema, por ejemplo, de registros acásicos. El tema de la mediunidad. Todos somos conscientes, ¿verdad?, de que hay personas que conectan con seres que están en otros planos que ya no están aquí, ¿no? Que nosotros entendemos como seres fallecidos. Por lo tanto, eso está ahí. Y luego, cada persona misma, si se pone a ver su vida, va a sentir veces en las que un ser querido se ha manifestado de una forma o de otra, muchas veces esto ocurre en los sueños, que llegan y notan unos mensajes, ¿verdad? Eso, eso está a la orden del día. A mí eh, me cuentan experiencias a diario, a diario. Y como he comentado alguna que otra vez, el tema es que a veces da vergüenza hacerlo en público, porque hemos creído que eso está mal, o incluso que, que nos tenemos que callar, o nos han dicho que nos callemos pero esas cosas están. Entonces, las personas tienen también mucha necesidad de expresar esto, de expresar esa parte, de reconocerlo como una verdad, porque a lo mejor te cuentan, mira, he soñado que venía 
Eh, mi abuelo que falleció justamente hace dos días en el sueño me decía que estaba bien, que estuviera tranquila y he sentido mucha paz. Eso es real. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que eso es real. Entonces, cuando esto Jesús lo vamos normalizando, nos damos cuenta de que no es ningún drama. Nos damos cuenta de que no hay ningún final. El único final es salir de aquí, de este plano, de este planeta, que claro, también tenemos en la conciencia de que estamos solos, no, no estamos solos en el universo. Pero bueno, eh, de manera muy sencillita decir que somos muy conscientes de que hay una evolución más allá de nuestra mente, de nuestras creencias, y si nos abrimos, eso se da solo. Ese proceso interior se da solo, pero claro, tenemos que abrir y dar paso. Tenemos que decir, quiero ver, quiero comprender a otro nivel, voy a hacer caso de mi intuición, voy a hacer caso de, de lo que sienta, porque hay muchas otras personas, Jesús, que esto seguro que quien nos escuche, eh, si no lo identifica cerca, va a conocer algún caso. Hay muchas personas que presienten cuando alguien va a morir. Y esto es real, lo tenemos que saber. Y eso es lo normal. El tema es que, claro, vivimos aquí en una sociedad, pues, muy centrada en lo material, en el plano mental, en demuéstrame esto científicamente. Y yo lo que quiero decir es que ya hay muchos médicos que esto lo, lo tienen en cuenta y lo estudian. Todas las experiencias cercanas a la muerte, todas las personas que han estado en coma, todas las personas que tienen este tipo de experiencias también cuentan versiones eh, totalmente complementarias, por no decir iguales, porque todas hablan de mucha paz, de algo que no saben explicar, pero una energía muy amorosa que está ahí. Todas coinciden en que no quieren volver. Realmente cuando vuelven, es como dicen, eh, quería seguir ahí donde estaba porque se está mucho mejor que aquí, ¿no? Entonces yo lo que invitaría sobre todo en este momento es abrirnos interiormente y buscar, porque tenemos muchos libros, tenemos muchos libros que hablan de, de estas experiencias, eh, de todo lo que ocurre, ¿no? Porque esto es una búsqueda continua del ser humano. ¿Qué ocurre? ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? Entonces, tenemos mucho material y mucha información. Pero hay que, hacer, que salir de esas creencias, del lugar donde, donde estamos, tenemos que abrir la mente y empezar a ver esto como realmente lo que es. Es forma parte, forma parte de nuestra experiencia y nuestro bagaje como almas. Elena, ¿y qué papel juega aquí la ciencia? Porque hay personas que, que insisten en que esto no está demostrado científicamente. Eh, bueno, eh, ¿ahí juega también un papel eh, la religión o en los que solamente aceptan como verdadera la, la ciencia? Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? Yo lo que opino es que eh, tenemos mucha programación tenemos mucha programación de, del sistema donde vivimos, de la sociedad, o sea, el inconsciente colectivo. Hay mucha programación de que eh, somos eh, lo que somos, o sea, somos ahora mismo un ser humano, pero si no hay una demostración científica de absolutamente todo, no lo aceptamos porque no tenemos una explicación. Al estar con esa programación de que todo se tiene que demostrar, de que absolutamente cada detalle tiene que ser demostrado científicamente, lo que hacemos es anular totalmente nuestra alma y nuestra capacidad de percibir, vamos a decir, los otros sentidos, ¿no? que serían las, las habilidades psíquicas. Entonces voy a comentar, que esto también lo, lo recordé hace poco, que de, si nos ponemos a vernos de nuestra parte mental, el 5% es nuestra parte consciente y el 95% es la parte inconsciente. Por lo tanto, ya en nuestra vida nos movemos de formas que no entendemos ni sabemos por qué, porque estamos dirigidos por toda esa parte inconsciente. Entonces, claro, a nivel del alma, de lo que somos, vamos a decir como ser cósmico, porque muchas veces creemos que somos aquí un pegotito y no sabemos qué hacemos y somos seres que, que tenemos un recorrido. Entonces, ahí pasa igual. Ahora mismo vamos a decir que nuestra capacidad de recordar 
y de conectar con todo lo que somos, con esa grandeza que somos, es del 5%. Entonces, no nos acordamos de nada. No nos acordamos ni de dónde venimos, ni dónde vamos, ni quiénes somos. Por ello, es fundamental tener, vamos a decir, ese salto de fe. Pero lo digo sin tener nada que ver con la religión, ¿no? sino de esa, esa certeza de decir, o sea, voy a abrirme a experimentar de otras formas. Porque algo que tenemos que tener claro es, por más allá que nos diga, quien sea, da igual, quien sea, la ciencia, la teoría de tal persona, esta persona que es muy famosa, da igual. Más allá de todo lo que nos digan y escuchemos, tenemos que quedarnos siempre con lo que sentimos dentro. Porque si no, estamos totalmente limitados. Estamos totalmente limitados a lo que se nos diga fuera y ya hasta lo tenemos que creer. Con el tema de las religiones, bueno, vemos que hay eh, un patrón muy grande bajo mi punto de vista, y como siempre digo, esto es mi sentir y mi experiencia de vida, eh, de manipulación. Vemos mucho el tema, por ejemplo, de la culpa, de que, bueno, estamos ahí moviéndonos en energías negativas, en energías que nos hacen sentir muy mal, e incluso tenemos mucho miedo, hay mucha gente que tiene miedo a morir, por, por el tema que si el infierno, que si no saben qué va a ocurrir, ¿verdad? O sea, esto está a la orden del día. Y hay mucha gente que no sabe qué, qué, qué va a pasar cuando parta de este plano, cuando termine, y tiene un miedo atroz. Un miedo atroz a todo lo que vaya a ocurrir en ese sentido. Entonces, tenemos que quedarnos eh, muy bien con lo que sentimos dentro. Y está maravilloso informarse de todo. Y, y, y como comentaba, es muy positivo que estas cosas ya se estén estudiando en profundidad, porque hay muchas veces que los científicos no, no encuentran explicación, no tienen explicación, pero sí que en otras cosas van, van cada vez, digamos, avanzando más y nos damos cuenta que todo está unido, que son diferentes formas de explicar lo mismo. Entonces yo lo que diría es que más que división, estaría bien que hubiera una unión. Es decir, informarnos de diferentes formas, pero lo que tenemos que hacer es experimentar. Porque si no experimentamos, nunca vamos a saber esto. Yo, por ejemplo, si hablo de mi caso, eh, a mí nadie me ha venido a contarme historias. Yo misma, de manera totalmente natural, me fui abriendo, o digamos esto se me fue abriendo en mí. Y fue a través de cada vez conectar más conmigo, ¿vale? Yo esto de, de las vidas pasadas, como se suele decir, ¿no? Siempre lo he tenido como muy claro, el tema de, pues siento a lo mejor culturas muy, muy afines, o siento cosas, el tema de los déjà vu, que a veces lo hemos comentado, ¿no? Cuando estás con personas que parece que las conoces de toda la vida, y eso se empezó a dar de manera natural. Nadie vino a decir, oye, Elena, ¿sabes qué? Que esto, esto y esto. No, pero yo siempre he visto que las cosas de aquí no me cuadran. No me cuadra el tema de las religiones, no me cuadra tener que, que asumir cosas. Y precisamente a lo mejor por ello he estado más abierta a experimentar otro tipo de cosas y a que otro tipo de cosas se abran en mí. Y a conocer esa verdad en primera persona. ¿no? Porque cada persona tiene que encontrar su verdad y cómo siente este tema. Entonces, en mi caso fue a través de la primera, hice una regresión, de la primera regresión que hice, porque yo quería experimentar esto, y digo, vale, quiero verme, quiero verme en otra experiencia, quiero ver qué ocurre, etcétera, etcétera. Y fue, fue espectacular. Entonces, claro, después de ahí, tu vida cambia. Tu vida cambia totalmente. Y a partir de ahí lo que ocurre, lo que suele ocurrir en todas las personas, es que digamos que se le despiertan todas sus capacidades y las que tenían dormidas se vuelven, digamos, a activar. Y empiezas a sentir cosas, te vienen experiencias, recuerdos, y empiezas a dar muchos cabos en tu interior. Y esto, eh, todas las personas lo sienten dentro. Lo sienten dentro. Lo que pasa que a veces es ese miedo, ese miedo a abrir esa puerta, a mí me ocurría. Es como yo sabía que había una puerta ahí que tenía que abrir en algún momento, pero claro que me daba miedo porque no sabes qué hay ahí. Y, y recuerdo que todas las personas venían a comentarme, Jesús, el tema de eh, es que veo seres o es que he visto esto. Y yo decía, no, no me cuentes que me da mucho miedo, a mí no me cuentes nada de eso. Pero llegó mi momento. Llegó mi momento, me abría todo ello y efectivamente pues pude comprobar todo lo que tenemos a nivel del alma. 
sea, todo, todo lo que somos, vamos a decir que una pequeñita parte, ¿no? Porque como comento, todo esto y toda esta información, pues está ahí como olvidada en, en otras partes nuestras que todavía no hemos de, despertado. La cosa es que cada quien se deje sentir. Elena, eh, como lo has comentado, y para los que no estamos muy puestos en este tema, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste una regresión, así de forma fácil, para que lo entendamos? Sí, sí, sí. De hecho, es algo que, eh, a ver, como también se le da ese nombre de hipnosis regresiva, ¿no? Pues a veces te da como miedo encima de decir, uy, hipnosis, hemos visto en la tele tantas cosas, ¿verdad? Sí. Y dice, bueno, ¿qué me van a hacer? Me voy a poner a hacer aquí el sonido de algún animal, ¿no? Como nos suelen hacer en los espectáculos. Pero sencillamente es eh, llevar a la persona a un estado de relajación profunda. Y en ese estado de relajación profunda, que digamos que la mente eh, la vamos apartando, vamos guiando en conexión con el alma de, de la persona. Yo si, si cuento la mía, que, que, que a lo mejor es poner ejemplo, eh, yo no tenía ni idea ¿no? de qué iba a pasar y cuando fui me dijo, me dijo el terapeuta que me acompañó, dice, ¿qué quieres hacer? <risa> o sea, ¿qué has venido? Digo, pues no lo sé, digo, he venido a probar esto. Digo, porque quiero probarlo, ¿no? Quiero probarlo de primera mano. No que nadie me diga, ah, te he visto como esto, o has sido no sé cuánto, digo, no quiero verme, quiero verme yo. Y, y él lo que hizo fue eso, llevarme a un estado de, de relajación profunda y ahí se va acompañando a la persona dando pautas, ¿no? Te va dando pautas y te va guiando a diferentes espacios donde tú has tenido experiencias y realmente Jesús es sorprendente porque la mente, por supuesto, que entra, ¿sabes cómo entra? Es decir, no voy a ver nada vaya tontería, esto que es, ¿no? Nos empezamos a boicotear, no voy a conectar, muchas veces la gente tiene nervios porque cree, no voy a conectar con nada, ¿no? Y eso a mí me apareció, claro que me apareció, como humana, pues aparecían esos pensamientos. Pero es que el alma, o sea, se abre paso y te quita todo eso de golpe. Entonces yo me vi, por ejemplo, pues con personas que, que he convivido en esta experiencia, que convivo eh, con otros papeles comprendí aprendizajes perfectamente de esta vida, Jesús, comprendí relaciones de esta vida, por qué se dan o se han dado como se dan. Entonces, te ves a ti y estás ahí como, como en una película, vamos a decir. O sea, eres tú y cuando tú vives esa experiencia, bueno, aparte de todo lo que sientes a nivel, a nivel físico, ¿no? Todo lo que, la paz que experimentas, el amor que experimentas, eso es espectacular. O sea, yo cuando salí, o sea, eso nunca lo había sentido antes, jamás. Así que todo eso le va dando protagonismo a nuestra alma. Y te das cuenta que sí, que efectivamente. Igual que eso, hay muchos seres que nos acompañan, como todos los guías que tenemos, cada persona, como el reino angélico, que es decir, no tiene nada que ver con las religiones, son energías neutras y amorosas que nos acompañan, que nos acompañan tanto en nuestro camino de vida como cuando partimos de aquí, como para seguir nuestra evolución. Y eso es ahí. Esto pues, lo tenemos a la orden del día, ¿verdad Jesús? ¿Cuántas personas piden cosas y, y encienden una velita? Y le he pedido a no sé quién. Y es, pues si nos creemos eso, nos tenemos que creer todo, ¿entendemos? Porque ahí estamos pidiendo a energías que nos ayuden, ¿verdad? Y a veces lo que llamamos milagros es la energía moviéndose. Y los milagros deberían ser nuestra forma normal de vivir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa energía, estamos en energía positiva de creación y pasan cosas, ¿verdad?, que vemos como súper bonitas, que debería ser lo normal. Y tenemos que ser muy conscientes que cuando pasan cosas destructivas, lo estamos creando igualmente. Así que, ¿qué ocurre? Que, que están ahí que pedimos algo y nos aparece una plumita, ¿verdad? Pedimos una señal y nos viene, venga. Tenemos que abrirnos, porque eso está ahí. Y ese es el mundo sutil. Ese es el mundo sutil acompañándonos. Bueno, vamos a otra, a otra cuestión. Eh, ¿Qué importancia das tú a, a los testamentos o a las últimas voluntades que que tienen las personas antes de, de morir. Porque, bueno, eh, cuando se refiere a bienes materiales, parece que más o menos está claro. Pero hay veces que las últimas voluntades pueden ser una carga pesada para, 
para los que se quedan. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo que, lo que siento al respecto es que hay que respetar absolutamente lo que la persona haya dejado, por escrito o verbalmente. O sea, hay que respetarlo... Bueno, a ver, eh, no sé qué pueden llegar a pedir, ¿no? Pero sí. No, me refiero, por ejemplo, cuando, cuando, cuando alguien, eh, no sé, te dice, eh, hija mía, eh, tú nunca te cases. O, ah, ah, vale, vale. Eh, cuida de tu hermano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, eso puede ser algo, no sé, muy, una responsabilidad muy gorda para los que se quedan. Sí, lo que ocurre a ese nivel es que se generan muchas cargas y vamos a decir que se quedan energías atascadas. Porque, por ejemplo, cuida de tu hermano, imagínate, ¿no? Ese ejemplo que has puesto. O sea, a ti te están poniendo una carga encima enorme que a ti no te corresponde. O sea, tú, evidentemente, vas a cuidar de tu hermano como de cualquier ser cercano que tú ames. Pero si tu hermano decide hacer, vete a saber el qué... No es tu responsabilidad. Entonces, ahí sí que tenemos que tener claro que energéticamente no nos corresponden las cargas que nos lleguen. Eso pasa mucho en los árboles genealógicos. A nivel de árbol tenemos muchas cargas y muchos temas no resueltos que se nos van poniendo encima. Entonces, ahí sí que nos tenemos que liberar. De hecho, cuando trabajamos, por ejemplo, con, vamos a decir, con registros acásicos, que son todo el campo de información de nuestra alma, de manera sencillita, una de las cosas que hacemos es liberarnos de todas esas cargas. Porque, por ejemplo, el otro que ha dicho de nunca te cases, pues a lo mejor a esa persona eh, energéticamente la has bloqueado absolutamente en el amor. Y esa persona, ¿por qué no va a hacer lo que ella sienta a nivel de pareja y a nivel afectivo? Entonces, eso no, eso lo tenemos que darnos cuenta que lo tenemos que limpiar. Lo tenemos que limpiar y romper. Digamos que son lazos energéticos que se crean que necesitamos romper. Igual que hay, por ejemplo, Jesús, muchos votos de otras experiencias. Votos de pobreza, votos de castidad. A lo mejor hay alguien aquí en esta experiencia que tiene la prosperidad que no va bien y no sabe por qué. Una vez que hemos trabajado toda la parte mental, emocional, Creencias de, por ejemplo, el dinero es malo, etcétera, etcétera. Si todo eso está en orden, es lo único que queda es la energía. Y si cuando se aborda la energía se resuelve, será porque esto es verídico. ¿Sabes? Entonces, son muchos ejemplos de cómo actúa la energía. Y luego lo que llamamos relaciones kármicas. Que eso también es cuando hemos tenido una relación, digamos, eh, con una persona y tenemos que compensar la energía que no es que sea un castigo, sino es una compensación de energías, ¿de acuerdo? Que esto tiene que ver con, con todo el tema de, de las leyes universales, que tampoco las la tenemos muy en cuenta en nuestra vida, pero la ley de causa y efecto. O sea, toda causa, o sea, eso va a provocar algo. Eso está así, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que, como seres humanos, los que nos quedamos aquí, imagínate que nos lo han dicho, tenemos que aprender a, a trabajar la culpa porque a lo mejor, claro, no lo hacemos y encima nos sentimos culpables. Que es como si fuera un poco el mundo al revés. O sea, nos dicen algo, nos echan esa carga encima y nos sentimos culpables si no lo, no lo hacemos. Tenemos que aprender a romper con esos patrones. Esos patrones que también tienen mucho que ver con la lealtad que podamos guardar. ¿no? Tenemos lealtad hacia algún ser y vamos, digamos, acatando órdenes. No. Todo eso eh, lo tenemos que liberar y lo podemos hacer con una carta. Es tan sencillo como escribir una carta, que muchas veces he comentado este ejercicio para diferentes cosas, y, por ejemplo, expresar, pues te respeto, pero yo decido vivir libre en mi camino, ¿no? decido hacer lo que yo sienta en este momento, desde mi libertad y acompañando a los demás desde mi libertad. O sea, lo podemos hacer así, ¿eh? Lo podemos hacer así perfectamente porque también piensa que cuando estamos aquí a nivel humano podemos decir una cosa, pero evidentemente ese ser que ha dicho cuida de tu hermano no te cases nunca, cuando parta de este plano está, vamos a decir, en un nivel superior de conciencia y va a ser totalmente consciente de que eso no procede y va a ser totalmente consciente de que por ahí no es. O sea, ese tipo de cosas no tienen ningún sentido.
Bueno, ¿qué diferencias has notado tú en la preparación emocional de las personas que, que aceptan finalmente la muerte frente a aquellas que, que la temen o que la evitan? Yo voy a decir que lo que más es la paz. Es la paz. Las personas que se preparan y emocionalmente asumen este tema como un cambio que forma parte de, de nuestra vida, lo que sienten es mucha paz. Paz de saber que, que en el momento que se tengan que ir de aquí se van. Y, y abiertas totalmente a, a la experiencia. Entonces se centran, digamos, pues a, a conectar ¿no? más prácticas voy a decir, de, de meditación, de contemplación, de reflexión, uh -huh. conectar con, con su interior, a lo mejor decir lo que nunca han dicho a seres de su entorno, hacer cosas, pues imagínate algún viaje, ir a algún lugar, cumplir sus sueños, o sea, se centran en esa paz, en esa paz y en desarrollarse en esos últimos días, digamos, de la manera que realmente sienten y están en paz y de esa manera también eh, pueden estar mejor con su entorno. Uh -huh. Por el contrario, cuando se le tiene este, este miedo, hace poquito lo hablaba también en un taller, las personas me comentaban ¿no? que tenían miedo a, a mucho a las enfermedades y a las enfermedades tanto suyas como de sus familiares. ¿no? Entonces, claro, estar en ese en ese punto, bloquea totalmente nuestra vida. Porque solamente estamos poniendo la atención en la enfermedad y yo lo que comentaba, digo, muy importante, nos tenemos que centrar en resolver. En resolver todo lo que tengamos. ¿Tenemos una enfermedad? Vale. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hábitos son saludables? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué cambios tenemos que hacer para estar de la mejor manera? Nos tenemos que centrar ahí. Entonces, sobre todo hay que empezar con esa gestión de pensamientos y centrarnos en, en lo positivo, en lo constructivo, en lo que podamos crear y en las soluciones, no en el problema. Así que es cambiar ese, ese enfoque y analizar, decir, bueno, pues este miedo que yo tengo, ¿de dónde me viene? Ese sería también el primer paso para abordarlo. ¿De dónde me viene? ¿Me viene de mí? ¿Me viene de una experiencia? Me viene de que en la niñez perdí a un ser querido, me viene de creencias, me viene de la familia, que es lo que me han contado. Lo primero que hay que hacer es ver de dónde viene y tenemos que abordarlo desde ese punto. Porque yo también siempre lo comento, digo, todo lo que son miedos, conflictos, eso se aprende. Eso no llega normal en nuestra naturaleza. Solamente tenemos que mirar a un bebé o a un niño. Entonces tenemos que darnos cuenta que la mente mmm, la tenemos que gestionar y que sea nuestra amiga. <risa> Elena, ¿y el perdón? ¿Qué importancia puede tener tanto hacia uno mismo como hacia los demás? El perdón es importante. El perdón es muy importante porque además uf, aquí se, se anclan muchas emociones y muchos sentimientos como por ejemplo el resentimiento. Entonces, tenemos que darnos cuenta ante cualquier conflicto que hemos hecho. Porque hay personas que no quieren resolver los conflictos. Hay personas que se quedan ahí, 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 y no tienen motivos reales. Tú les preguntas qué motivo real hay, qué te pasa conmigo, no responden. O sea, es algo ya, eh, vamos a decir, hasta patológico. Entonces, tenemos que ver, oye, yo eh, siento que tengo que pedirle disculpas a alguien. O pues si lo sientes lo tienes que hacer, hazlo. Y luego, si tú sientes que hay alguien a quien todavía no has perdonado y sientes que, que lo estás perdonando, porque eso se siente, lo comento también, que no podemos forzar el perdón, sino que eso, una vez que tú has perdonado a alguien, da igual, te haga lo que sea, si tú en tu interior has perdonado eso, no hace falta ni que lo transmitas, a lo mejor la persona ni está en este plano, da igual, es lo importante es lo que tú sientes en tu interior. Entonces, ese, ese perdón es importante porque libera mucho, porque cuando tenemos resentimiento hacia alguien, vamos cargando con todo ese cúmulo de, de sentimientos, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuáles son los sentimientos, vamos a decir, conflictivos que hay en mí? ¿Y cómo lo resuelvo? 
Bueno, Elena, es un tema en el que podríamos estar hablando aquí mucho rato porque nos surgen muchas, muchas preguntas sobre, sobre el asunto, pero que vamos a recordar, te las pueden hacer directamente a ti también, pueden contactar contigo a través de los canales habituales, en tu Facebook, en tu página web, bueno, ahí pueden encontrarte y sobre esta cuestión seguro que, que hay gente a la que le surgen muchas preguntas. También te quería preguntar porque esta semana tienes o has tenido eh, presentación, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo vas con, con tus libros? Sí, pues justamente tengo hoy, hoy viernes, 8 a las 8 de la tarde en, en Molina, tengo presentación de mis tres libros en la biblioteca. Y ahí en la, en la biblioteca Salvador García Aguilar. Ahí vamos a hacer la presentación de los tres, así que por supuesto todas las personas que quieran venir están súper invitadas. En todos los últimos talleres este tema ha salido mucho y está relacionado con mi último libro, Espiritualidad a pie de calle. Ahí es donde trato esto, donde trato todos estos temas de manera muy sencillita, muy muy sencilla para que podamos, digamos, empezar a conectar con ellos y reconocerlos en nuestra vida. Entonces, va a salir este tema seguro en la presentación, que ya empecé a tocarlo... Mmm, en decidirse me fiel de unos toques, ¿no? De qué sentía yo respecto a la muerte, etcétera, y como la transformación que es. Entonces será un placer quien quiera venir, pues a las 8, allí estaremos en la biblioteca. Muy bien, allí pueden eh, contactar contigo en persona y hacerte la pregunta en el mismo en el mismo lugar. Y nosotros encantados de poder contar contigo cada 15 días aquí en la radio. Te deseamos lo mejor, enhorabuena por esas presentaciones, que vaya todo muy bien. Y nos vemos aquí en dos semanas. Muchísimas gracias, Jesús. Para mí ha sido también genial estar aquí. Y en dos semanitas nos vemos. Hasta otra. Buenos días. Adiós. 